नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है यहाँ का एजुकेशन लेवल इतना हाई था कि पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते थे इस विश्वविद्यालय में तकरीबन दस हजार विद्यार्थी और दो हजार अध्यापक थे इतना प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय नष्ट हो चुका है तो आइए जानते हैं कि ऐसा किसने किया और क्यों किया हाय मैं हूँ जसमिन पटेल और आप सबका जी चिल्स पर बहुत बहुत स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में नालंदा शब्द संस्कृत के तीन शब्दों को मिलाकर बना हुआ है ना आलम और दा जिसका अर्थ ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध ना रखने से है प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र था जिसकी स्थापना पांचवी शताब्दी के गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने की थी ये विश्वविद्यालय पटना वर्तमान बिहार राज्य से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर पूर्व के एक गांव के पास स्थित है ये पूरी दुनिया का पहला पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था जहां पर उस समय दस हजार स्टूडेंट्स और दो हजार प्रोफेसर थे और यहां पर पढ़ने के लिए सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि कोरिया जापान चीन तिब्बत इंडोनेशिया फारस और तुर्की से भी स्टूडेंट्स आते थे अब इतनी अच्छी जगह को कोई क्यों नष्ट करना चाहेगा पता नहीं लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय को आक्रमणकारियों ने तीन बार नष्ट किया था और सिर्फ दो बार ही उसको पुनर्निर्मित किया गया था पहली बार स्कंदगुप्त के शासनकाल के दौरान मिहिर कुल के तहत ह्यून के कारण हुआ था लेकिन स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों ने उसकी मरम्मत करवाई थी और दूसरी बार सातवीं शताब्दी की शुरुआत में गौदास ने किया था और तब बौद्ध राजा हर्षवर्धन ने इस विश्वविद्यालय की मरम्मत करवाई थी लेकिन तीसरी बार जो हमला हुआ वो सबसे ज्यादा विनाशकारी था 1193 में तुर्क सेनापति इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी और उसकी सेना ने इस विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया उस समय बख्तियार खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था लेकिन एक दिन खिलजी बीमार पड़ा और उसने अपने अकीमों से बहुत इलाज करवाया लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया तो किसी ने उसको सलाह दी कि वो नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र से अपना इलाज करवाए लेकिन खिलजी तैयार नहीं था क्योंकि उसको अपने हकीमों पर ज्यादा भरोसा था और वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं था कि भारत के वैद्य उसके हकीमों से ज्यादा ज्ञान रखते हैं लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने राहुल श्रीभद्र को बुलवाया और उनके सामने एक शर्त रखी कि आप मेरा इलाज करो लेकिन मैं आपके द्वारा दी गई कोई भी दवा नहीं खाऊंगा आचार्य ने यह बात मान ली और कुछ दिनों बाद खिलजी के पास एक कुरान लेकर पहुंचे और उसको कहा कि आप कुरान को इस पन्ने से लेकर इस पन्ने तक पढ़ लेना आप ठीक हो जाएंगे खिलजी ने कुरान पढ़ी और वो ठीक हो गया प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पन्नों पर दवा का एक लेप लगा दिया था खिलजी थूक के साथ जैसे जैसे उसको पढ़ता गया वैसे वैसे वो ठीक होता चला गया लेकिन आदमी की फितरत देखो खुश होने की जगह वो परेशान हो गया कि भारत के विद्वान उनके हकीमों से ज्यादा काबिल और ज्यादा होशियार कैसे हो सकते हैं उसने देश के ज्ञान बौद्ध धर्म और आयुर्वेद की जड़ों को मिटाने का फैसला कर लिया और उसने नालंदा विश्वविद्यालय की महान पुस्तकालय को आग लगा दी इस लाइब्रेरी में इतनी बुक्स थी कि वो लाइब्रेरी तीन महीने तक चलती रही नब्बे लाख पांडुलिपिया और हजारों किताबें रखी हुई थी लेकिन इतने से खिलजी का मन नहीं भरा था उसके आदेशों पर तुर्क आक्रमणकारियों ने विश्वविद्यालय के हजारों विद्वानों और भिक्षुकों की भी हत्या कर दी यहाँ की लाइब्रेरी नौ मंजिल की थी यहाँ पर उस समय में लिटरेचर एसोलॉजी साइकोलॉजी लॉ एस्ट्रोनॉमी साइंस इतिहास मैथ्स आर्किटेक्चर भाषा विज्ञान मेडिसिन और भी बहुत सारे विषय पढ़ाए जाते थे जरा सोचो अगर उस वक्त इस विश्वविद्यालय का विनाश नहीं किया गया होता तो आज भारत का एजुकेशन लेवल क्या होता ओके दर आज की बातें यही तक रखते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और आपकी क्या सोच है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में और खिलजी के बारे में वो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना और अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज आपको यहाँ पर ऐसे मीनिंगफुल वीडियो रोज मिलते रहेंगे हम मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ एक नए सब्जेक्ट के साथ बाय टेक केयर एंड सी यू सुन